হ্যালো বন্ধুরা কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি নিশ্চয়ই ভালো আছো আমি জুলফিকার হায়দার তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি গোজিআইতে বন্ধুরা আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিতের দ্বিতীয় অধ্যায় সেট ও ফাংশন থেকে কিছু নৈতিক সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব তাহলে চলো বেশি দেরি না করে শুরু করে দেই আমাদের আজকের এপিসোডটি বন্ধুরা তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে একটি গাণিতিক সমস্যা দেখতে পাচ্ছ গাণিতিক সমস্যায় বলা আছে যদি এফ অফ এক্স সমান সমান টু এক্স প্লাস ওয়ান বাই টু এক্স মাইনাস ওয়ান আমাদের একটি ফাংশন হয় তবে আমাদের এফ অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান এবং এফ ওফ ডিভাইডেড বাই এফ অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ানের মান নির্ণয় করতে হবে তাহলে প্রথমে চলো আমরা এই ফাংশন থেকে এফ অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান বের করার চেষ্টা করি তাহলে আমাদের এখানে দেয়া আছে f of x সমান টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টোয়াইস এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে যদি আমি চাই এফ অফ এক্স স্কোয়ারের মান বের করতে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান বের করতে দুঃখিত তাহলে আমি এই এক্স এর স্থলে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার বসাবো তাহলে আমার এই পাশে আসে হচ্ছে টু বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান টু বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এটাকে যদি আমরা ক্যালকুলেট করি লসাগু যদি করি উপরে উপরে লসাগু আসবে এক্স স্কোয়ার এখানে থাকবে টু প্লাস এক্স স্কোয়ার নিচে লসাগু হবে এক্স স্কোয়ার এখানে আসবে টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার আমাদের এই উপরের এক্স স্কোয়ার এবং নিচের এক্স স্কোয়ার কাটাকাটি চলে যাবে এবং আমাদের কাছে থাকবে শুধু টু প্লাস এক্স স্কোয়ার বাই টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে আমরা এফ ও ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান বের করে ফেলেছি এখন আমাদের হচ্ছে এই রাশিমালার মানটি নির্ণয় করতে হবে তাহলে আমাদের রাশিমালাটি ছিল এফ অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এফ অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান তাহলে আমরা রাশিমালায় এই এফ অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান বসিয়ে দিই যদি বসাই তাহলে আমাদের উপরে আসছে টু প্লাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার এটার সাথে আছে হচ্ছে প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই টু প্লাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান এটা সমান সমান লেখা যায় আমরা যদি হচ্ছে গিয়ে লসাগু করি তাহলে এখানে লসাগু আসবে টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার এবং উপরে আমি লিখতে পারি এই পাশে থাকবে টু প্লাস এক্স স্কোয়ার যোগ ওয়ান ইন্টু টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার মানে হচ্ছে একটা টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার নিচের লসাগু আমার আসছে টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার উপরে এ পাশে টু প্লাস এক্স স্কোয়ার থাকছে এবং মাইনাস গুণ হবে ওয়ান ইন্টু টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার তাহলে গুণ করলে আমি পাই হচ্ছে মাইনাস টু প্লাস হচ্ছে এক্স স্কোয়ার আমাদের এখানে এই এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার কাটা এখানে এই টু আর টু কাটা এই নিচে টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার আর এই টু মাইনাস এক্স স্কোয়ার কাটা তাহলে আমাদের থাকছে উপরে শুধু টু আর টু হচ্ছে ফোর এবং নিচে থাকছে এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ার হচ্ছে টু অফ এক্স স্কোয়ার আমি দুইকে চার দিয়ে চারকে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে থাকবে দুই তাহলে আমরা এই রাশিমালাটির মান পাচ্ছি টু বাই এক্স স্কোয়ার যেটি আমাদের আশা করি বন্ধুরা তোমরা এই গাণিতিক সমস্যার সমাধানটি বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা তোমরা তোমাদের স্ক্রিনে একটি গাণিতিক সমস্যা দেখতে পাচ্ছ সমস্যাটিতে বলা আছে 
যদি জি এক্স সমান সমান ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স ফোর ডিভাইডেড বাই এক্স স্কোয়ার একটি ফাংশন হয় তাহলে আমাদের দেখাতে বলা হয়েছে যে জি অফ ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান এবং জি অফ এক্স স্কোয়ারের মান সমান তার মানে আমাদের দেয়া আছে জি এক্স ফাংশনটি এটি আমাদেরকে প্রথমেই এই জি অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার এবং জি অফ এক্স স্কোয়ারের মান বের করতে হবে এবং দেখাতে হবে যে এই দুটি মান সমান তাহলে প্রথমে যদি আমরা জি অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান বের করতে চাই তাহলে আমাদের এই জি এক্স ফাংশনের প্রতিটি এক্সের জায়গায় আমাকে ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার বসাতে হবে তাহলে আমরা যদি বসাই তাহলে আমাদের উপরে আসছে এটি ওয়ান প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের পাওয়ার ফোর ডিভাইডেড বাই ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের পাওয়ার স্কোয়ার একই সাথে যদি আমি জি অফ এক্স স্কোয়ার বসাতে চাই তাহলে আমি এক্সের জায়গায় এক্স স্কোয়ার বসাবো তাহলে ওয়ান প্লাস এক্স স্কোয়ারের উপর পাওয়ার স্কোয়ার প্লাস এক্স স্কোয়ারের উপর পাওয়ার ফোর আর নিচে এক্স স্কোয়ারের উপর পাওয়ার স্কোয়ার তাহলে আমরা এখন পাওয়ারগুলো ডিস্ট্রিবিউট করে দিই যদি আমি ডিস্ট্রিবিউট করি তাহলে আমার এই পাশটা দাঁড়াচ্ছে এখানে ওয়ান ওয়ানই থাকছে ওয়ান স্কোয়ার হচ্ছে ওয়ান আর এক্স স্কোয়ারের স্কোয়ার হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান এক্স টু দি পাওয়ার ফোর ওয়ান এক্স স্কোয়ারের পাওয়ার ফোর হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এইট এখানে এটিও আসছে ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আর এখানে যদি আমি পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউট করি তাহলে আমি পাচ্ছি হচ্ছে ওয়ান প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার এইট ডিভাইডেড বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এখানে আমরা আর কোনো কাজ করতে পারছি না তার মানে আমাদের জি অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান হচ্ছে এটি আমরা এখন জি অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান যদি বের করি এখানে বাকি কাজগুলো আমার ক্যালকুলেশন করতে হবে তাহলে এখানে আমার লসাগু হচ্ছে ওয়ান এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আর এক্স টু দি পাওয়ার এইটের লসাগু হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এইট আমি এখানে পাই ওয়ানের সাথে এক্স টু দি পাওয়ার এইট গুণ হবে এক্স টু দি পাওয়ার এইট এখানে যদি হচ্ছে ভাগ করি তাহলে আমার এখানে থাকবে হচ্ছে গিয়ে এক্স টু দি পাওয়ার এইটকে যদি আমি এক্স টু দি পাওয়ার ফোর দ্বারা ভাগ করি তাহলে এটাকে লেখা যায় সূচকের নিয়ম অনুসারে এইট মাইনাস ফোর মানে হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে এখানে আসবে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস এটা ওয়ান ওয়ানই থাকবে নিচে হচ্ছে ওয়ান বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর তাহলে আমরা এই ভাগকে গুণ করে দেই তাহলে এখানে এক্স টু দি পাওয়ার এইট প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার এইট এটা ভাগ হয়ে উল্টো চলে আসবে এখানে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর আর এক্স টু দি পাওয়ার এইট যদি আমি ভাগ করি আগের মতো আমার থাকবে হচ্ছে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর নিচে তাহলে আমাদের এই জি অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান আমরা পাচ্ছি এক্স টু দি পাওয়ার এইট প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এবং বন্ধুরা আমাদের এই জি অফ এক্স স্কোয়ারের যে মান এবং জি অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান সমান এখানে যেহেতু ওয়ান প্লাস এক্স ফোর প্লাস এক্স এইট আছে এটাকে আমরা একটু সাজিয়ে লিখতে পারি যে এক্স টু দি পাওয়ার এইট প্লাস এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এক্স টু দি পাওয়ার ফোর হুবহু একরকম করার জন্য আমরা এটা আসলে এভাবে লিখলাম আসলে এই কথাটা আর এই কথাটা একই জিনিস তার মানে আমরা কী দেখলাম আমাদের জি অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ারের মান এবং জি অফ এক্স স্কোয়ারের মান সমান তার মানে আমরা সুন্দর মতো বলতে পারি যে আমাদের এই জি অফ ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার ইজ ইকুয়ালস টু জি অফ এক্স স্কোয়ার যেটা আমরা দেখাতে পারলাম সফলতার সাথে দেখানো আশা করি বন্ধুরা তোমরা এই গাণিতিক সমস্যার সমাধানটি কিভাবে করা হয়েছে তা বুঝতে পেরেছ বন্ধুরা আশা করি তোমরা আমাদের আজকের এপিসোডটি বুঝতে পেরেছ পরবর্তী এপিসোডে আমরা নতুন কিছু নিয়ে তোমাদের সামনে উপস্থিত হব সেই পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো সুস্থ থেকো এবং অবশ্যই গোজিয়েটের সাথেই থেকো